ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವಾಣಿ ಕೌಶಿಕ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಂಚಾವತಾರ ಲಂಚ ಬಾಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಮೂಲಿ ಪಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರೋಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕುಮಾರ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ನಟ ಭಯಂಕರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿವಾದದ ಅಕ್ಷರ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭುಗೆಲೆದ್ದ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ನ ಮಾಜಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೈಪೋಟಿನ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾದವರು ಅದೇನೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಶುರು ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ನೀಲಟೂರು ನೀರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಚುನಾವಣಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುದ್ದಾಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರ ಕಿತ್ತಾಟ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗುದ್ದಾಟ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪೀಕಲಾಟ ಪೊಲೀಸ್ ನೋರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳದು ಒಂಥರ ಕಥೆ ವ್ಯಥೆ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಲಂಚಾವತಾರ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಲಂಚಾವತಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೋರ ಜೊತೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಇಂಥ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಥೆ ವ್ಯಥೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿರದು ಅಂದಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗೃಹರಕ್ಷಕರ ದಳದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಟಿ ವಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತಮ್ಮದೇ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಲಂಚಾವತಾರ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅವರದ್ದೇ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಸದ್ಯ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ನ ಲಂಚಾವತಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಇಡಿ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ತಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬನಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈತನ ಮೇಲಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಏಳ್ನೂರು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕಮಾಯಿ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಈತ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನೀಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮನೇಲಿ ದುಬಾ ಹೋಗಲೇ ಅಂತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲಂಚ ಬಾಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲಿನವರ ಆದೇಶದಂತೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಜೊತೆ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ನೀಡಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಬಳ ಬರೆದಿದ್ರೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ಕೀಚಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಗೆ 
ಅಂದಹಾಗೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಣುಕಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಮಗನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಗ ನಿಖಿಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಓ ನೀನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಜಾನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಓ ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೀಯಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಈ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಲ ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಜನರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ರು ನಟ ಭಯಂಕರರು ಅಂತ ಕೆಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಬರೀ ನಾಟಕವೆಂದು ಬರೆದಿರೋದು ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಎಂಪಿಗಳಾದ ಕೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾದರ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಬಸನಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಳಿಮಠ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಅಮರೇಗೌಡ ಬೈಯಾಪುರ ಪುತ್ರ ಶರಣಗೌಡ ಬೈಯಾಪುರ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಯುವ ಘರ್ಜನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ನಾಭಿರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಇರಲಾರ್ದೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ
ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜನತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಸುಮಲತಾ ಹೇಳಿದರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಐದು ದಿನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾರ ಯಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಈಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಜನರು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಗೌತಮ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮಂಡ್ಯ ಧಾರವಾಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಇದೇ ಫೋಟೋ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದ ನೋಡಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಲ್ವಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ತಲ್ವಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಆಯುಧ ಹಿಡಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬಾತ ಜೋಶಿ ಬೆಲ್ಲದ್ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಧಾರವಾಡ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಸತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಧಾರವಾಡ ಇವನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಆದರೆ ಇವನು ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಏನು ಆದರೆ ಈಗ ಆತ ಕರವೇ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಆತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಗೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಗೋಪಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆತ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನರಸೇಗೌಡರ ಹತ್ರನೂ ಸಹ ನಾವು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗಂತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀವಿ
ಮುನಿ ರತ್ನ ಮಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ವೈದ್ಯ ರೇಣುಕ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಡ್ಡ ತಿರುಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ವೈದ್ಯೆ ಕೂಡಲೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಮೃತಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮಳ ಸಾವಿಗೆ ವೈದ್ಯ ರೇಣುಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೃತಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವೈದ್ಯ ವಿರುದ್ದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುದೀಪ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಇವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿತಲ್ವಾ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತಂದೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫಿನ್ಕಾಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲೂ ವಿಚಾರದವರು ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫಿನ್ಕಾಂಪ್ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬನ್ನಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಒಡಿ ವಂಚಿತನ ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ Unleash the spirit of music. Music series from Hercules Deluxe. For those with superior taste of music. Hercules Deluxe. A quality product from the house of Kodais. Mathe big news ke swagata. ಅತ್ತ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಏರತೊಡಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಇವರಿಬ್ರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಗುದ್ದಾಟ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸದ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೀಟ್ಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂತನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಏರತೊಡಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಹೌದು ಹೀಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮ
ಈಗಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ರೇಷ್ಮೆ ನಾಡು ರಾಮನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಲೋಕಸಮರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ರೇಷ್ಮೆ ನಾಡು ರಾಮನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ರೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಣೆಗಲ್ ಆನೆಕಲ್ ಒಳಗೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುರುಷ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಏಳು ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಇತರೆ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಏಳು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೋ ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಸ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರೌಡೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಏನು ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಗುಂಡಾಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಬಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಈ ಪೀಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಲೋಕ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ತಂಡ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಮನಗರ ಎಸ್ಪಿ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಮಾತನಾಡಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರದ ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತಂದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀಡಿದರು
ಮೇಲ್ದೀಪ ಕರಡಿ ಬುಳ್ಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು ಈ ವೇಳೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಂದೀಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ಚಿದಾನಂದ ಮಸ್ಕಲ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಹಿರಿಯೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಮರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸಿ ಅನಿರುದ್ ಶ್ರವಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಮತದಾನವಾದರೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಐದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ನಮಗೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂರು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪುರುಷರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಅಲ್ಪಲಿಂಗತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಗುರುದೀಪ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ತಾಳಿಯ ಜೊತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೋಣಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ ಮದುವೆ ಅಂತೀರಾ ನೀವೇ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ವಧುವಿನಿಂದಲೇ ವರನಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಂತಿದೆ ಹೌದು ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳೂರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದುದ್ದಗಿ ಬರಗುಂಡಿ ಮನೆತನದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವರ ಪ್ರಭುರಾಜ್ಗೆ ವಧು ಅಂಕಿತ ಹಾಗೂ ವರ ಅಮಿತ್ಗೆ ವಧು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಇನ್ನು ತಾಳಿಯ ಜೊತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೋಣಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು ಅಪ್ಪಟ ಬಸವ ಧರ್ಮದ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡದೆ ಮದುವೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಧುವರರಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಬದಲು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮದುವೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಬರಹಗಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆದರೆ ಇವರ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತೀರ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹೌದು ಇವರ ಹೆಸರು ಲಗಮಪ್ಪ ಮೂಲತಃ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿವರಾಯ್ ಕಾಳಿ ಅವರು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಪುತ್ರ ಲಗಮಪ್ಪನಿಗೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಮುಂದೆ ಲಗಮಪ್ಪ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು ಬಳಿಕ ಬರಪೀಡಿತರು ರೈತರು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಗಮಪ್ಪ ಕಾಳೀಲಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಕಲೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರ ನರಸಿ ಬಂದಿವೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಲಗಮಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಲಗಮಪ್ಪ ನೀಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಲಗಮಪ್ಪ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಪೂರೈಸಿದ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಹ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಡ ಚಿತ್ರಕಲಾಕಾರರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಗಮಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಸೇನ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಬಳಿ ಉಗ್ರರು ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಯೋಧನಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜನರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿನ ನವಬಾದ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಯುವಕರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌರವ ನೀಡಿದರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಬಳಿ ಉಗ್ರರು ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಯೋಧನಿಗೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಜನರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾಲಾಲ್ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಹರ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ನಗರದ ನವಬಾದ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಯುವಕರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌರವ ನೀಡಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಯೋಧ ಮನೋಹರ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಂತಿಪುರ ಲೇತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸೇನಾ ಕಾನ್ವಾಯ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಬಸ್ಗಳಿದ್ದವು ಈ ಪೈಕಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಉಗ್ರರು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ನಾನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪವಾಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಟಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹದಿಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಘಟನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನಾಪುರೆ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಬೀದರ್
ದಿನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ನೀರನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕುಡಿಯ ನೀರು ಮತ್ತ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿನೇ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೈಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿಎಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಮೇಗೌಡ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರುತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಂದಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಂಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರುತಿ ಸುವರ್ಣ ವರದರಾಜು ಲಲಿತಾ ಚರಣ್ಗೌಡ ಲಾವಣ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಂಜುಳಾ ರಮೇಶ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಪರಿಮಳ ರಾಜಣ್ಣ ಆಶಾ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌರಮ್ಮ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಶಶಿಕಲಾ ಭೈರಪ್ಪ ಮಂಜುಳಾ ಚೆನ್ನಿಗಪ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದವರು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ಭಜರಂಗಿ ಭಜಾನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ದೇಶದ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಆದರ್ಶ ಏನಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರುತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಚರಣ್ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾದವ್ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಂಚಾವತಾರ ಲಂಚ ಬಾಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಮೂಲಿ ಪಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರೋಧಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರ ಕುಮಾರ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ನಟ ಭಯಂಕರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿವಾದದ ಅಕ್ಷರ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭುಗೆಲೆದ್ದ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ನ ಮಾಜಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೈಪೋಟಿನ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾದವರು ಅದೇನೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಶುರು ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ನೀಲಟೂರು ನೀರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಚುನಾವಣಾ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುದ್ದಾಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರ ಕಿತ್ತಾಟ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗುದ್ದಾಟ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪೀಕಲಾಟ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್